হাই ফ্রেন্ডস আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল দেবাশিস ইউটিউব চ্যানেল লার্ন উইথ টেকনিক তো আপনারা যারা নেতাজি সুভাষ ওভেন ইউনিভার্সিটিতে বিএলআইএস কোর্সে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তো আজকের এই ভিডিওটি তাদের জন্য তো তারা অনেকেই আমাকে কমেন্ট করেছিলেন যে কি করে অনলাইনে ফর্মটি ফিল করতে হবে সেটি দেখানোর জন্য তো আমি এই ভিডিওতে একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা কী করে অনলাইনে ফর্ম ফিল করবেন সুন্দর করে দেখিয়ে সব কিছু বুঝিয়ে দেবো তো চলুন সমালোচনা করে শুরু করা যাক তো আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আপনারা কী করে আপনাদের মোবাইলের মাধ্যমেই এই ফর্মটি ফিল করতে পারবেন যেহেতু আপনাদের সকলের কাছে এখন মোবাইল থাকে তো আপনারা সেই মোবাইলের মাধ্যমে খুব সহজেই ফর্মটি ফিল করতে পারবেন তো তার জন্য প্রথমে আপনাদের মোবাইলে ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে নেবেন নেওয়ার পর আপনারা এই থ্রি ডটে গিয়ে আপনারা থ্রি ডটে গিয়ে দেখবেন এখানে ডেস্কটপ সাইট রয়েছে তো আপনারা ডেস্কটপ সাইটে অন করে নেবেন তো অন করে নেওয়ার পর আপনারা আপনাদের অ্যাড্রেস বারে টাইপ করবেন ডাব্লু 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 ডট বিএলআইএস ডট ডাব্লু বি এন এস ওই অ্যাডমিশনস ডট কম এই ওয়েবসাইটে আপনারা যাবেন তো ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর এই ধরনের পেজ খুলে যাবে তো ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো আপনারা সেই ডিসক্রিপশানের লিঙ্কটি ডাইরেক্ট ক্লিক করেও এই ওয়েবসাইটে চলে যেতে পারেন তো ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর দেখবেন এখানে প্রথম ইম্পর্টেন্ট ডেটগুলো দেওয়া রয়েছে যে বিএলএসের অ্যাডমিশন আঠেরো নয় উনিশ থেকে শুরু হয়েছে এবং নয় এগারো উনিশে শেষ হবে কিন্তু এর মধ্যে বলে রাখি আপনারা কিন্তু এই নয় এগারো উনিশেই ফর্ম ফিল করলেই কিন্তু আপনাদের ফর্মটা হবে না কারণ আপনাদের ফর্মটা ভেরিফিকেশানের ব্যাপার আছে টাকা পেমেন্টের ব্যাপার আছে আবার সাবমিটের ব্যাপার আছে এবং এই নেতাজির যে স্টেজ সেন্টারগুলো এগুলো কিন্তু প্রত্যেক দিন খোলা থাকে না বেশিরভাগ স্টেজ সেন্টারই শুধু কিন্তু শনিবার এবং রবিবার এই দুই দিনই শুধু খোলা থাকে তো যার জন্য কিন্তু আপনারা চাই পারলে একটু আগে আগেই ফর্মটা ফিল করে নেবেন তো দেখুন এই হলো ফর্ম ফিল আপ এবং ভেরিফিকেশান হবে একুশ নয় থেকে দশ এগারো পর্যন্ত এবং আপনাদের ফিস পেমেন্ট আঠেরো নয় থেকে তেরো এগারোর মধ্যে করতে হবে এবং অফলাইনে ফিস পেমেন্ট করতে চাইলে তেইশ নয় থেকে তেরো এগারোর মধ্যে করতে হবে তো এখানে সমস্ত ইনফরমেশানগুলো দেওয়া আছে এই সম্পর্কে আমি আগেও আপনাদেরকে নোটিসে বলে দিয়েছি যে কি করে আপনারা ভর্তি হবেন কী কী স্টেপ তো আমি এই ভিডিওতে আর বলছি না তো ভিডিওটি বড়ো হয়ে যাবে তো আশা করি ভিডিওটি আপনারা সম্পূর্ণ দেখবেন তাহলে কিন্তু সমস্ত তথ্য আপনারা পেয়ে যাবেন আপনারা কিন্তু কিছুটা দেখে চলে যাবেন না তাহলে কিন্তু আপনাদের কিছু মিসম্যাচও হয়ে যেতে পারে তো দেখুন এবার আপনারা নিচের দিকে এসে ক্লিক হেয়ার টু অ্যাপ্লাই অনলাইন ফর বিএলআইএস অ্যাডমিশন একাডেমিক ইয়ার উনিশ কুড়ি আপনারা এই লিঙ্কে ক্লিক করবেন তো এই লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনাদের এই ধরনের একটি পেজ ওপেন হয়ে যাবে তো এখানে আপনারা আমি প্রথমে সব কিছু আপনাদের অপশানগুলো বুঝিয়ে নিই যে আপনারা যদি কেউ অন্যান্য কিছু প্রশ্নের জন্য যে কী করে আপনারা পেমেন্ট হয়ে গেছে তো কী করে রিসিপ পেমেন্ট রিসিপ প্রিন্ট করবেন তো এই সব কিছু এখানে বলা বলে দিই তো এই এই অ্যাপ্লাইয়ের জন্য আপনারা এই অ্যাপ্লাই ফর বিএলআইএস অপশানে ক্লিক করবেন আপনাদের অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেলে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম যদি আপনারা প্রথমে প্রিন্ট করে না থাকেন বা কোনো কারণে আপনাদের হারিয়ে যায় তার জন্য আপনারা প্রিন্ট অ্যাপ্লিকেশান ফর্মে ক্লিক করবেন আপনাদের যদি অ্যাপ্লিকেশান কোনো রকম ভুল থাকে তাহলে আপনারা ইডিট অ্যাপ্লিকেশান ফর্মে ক্লিক করবেন আপনাদের যদি পেমেন্টের চালানটা যদি হারিয়ে যায় কিংবা চালানটা যদি আপনারা ডাউনলোড করে না থাকেন তার জন্য আপনারা এই রিট্রাইপ চালান বা পে অনলাইনে ক্লিক করবেন আপনারা যদি অনলাইন পেমেন্ট করতে চান আপনারা যদি সব কিছু করা হয়ে যায় কিন্তু আপনাদের ফটোগ্রাফ এবং সিগনেচার আপলোড করে না থাকেন তার জন্য এই অপশানে ক্লিক করবেন আপলোড ফটোগ্রাফ অ্যান্ড সিগনেচার আপনাদের পেমেন্ট স্ট্যাটাস চেক করার জন্য এখানে ক্লিক করবেন এবং এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট বা এস রিসিপ্ট প্রিন্ট করার জন্য আপনারা এখানে ক্লিক করবেন তো চলুন আমি এক করে দেখাচ্ছি তো অ্যাপ্লাই ফর বিএলআইএস তো আপনারা এই অপশানে যাব এরপর দেখুন এখানে রয়েছে যে প্লিজ সিলেক্টর গ্রাজুয়েশন বা ব্যাচেলার ডিগ্রি অর্থাৎ আপনারা কোন ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন বা ব্যাচেলার ডিগ্রি করেছেন তো এখানে সমস্ত ইউনিভার্সিটিগুলোর নাম আছে নেতাজি সুভাষ ইউনিভার্সিটি বর্ধমান ইউনিভার্সিটি ক্যালকাটি ইউনিভার্সিটি ঠিক আছে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি সব কিছু রয়েছে এখানে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো এখানে চুজ করবেন আপনারা যে ইউনিভার্সিটি থেকে বাস করেছেন এছাড়া আপনাদের যে ইউনিভার্সিটি সেটা দিয়ে এই রিলিস্টের মধ্যে না থাকে আপনারা এখানে আদার ইউনিভার্সিটিতে সিলেক্ট করবেন তো চলুন আমি একটা ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করলাম এরপর বলেছে আপনাদের গ্রাজুয়েশন স্ট্রিম আপনারা কোন স্ট্রিমে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছেন তো আপনারা এখানে সেটা সিলেক্ট করবেন যে বিএ না বিএসসি তাহলে সিলেক্ট করলাম এখানে নেক্সট বলেছে প্লিজ সিলেক্টর ক্যাটাগরি আপনি কোন ক্যাটাগরি জেনারেল এসসি না এসটি না ওবিসি তো এখানে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনার যে ক্যাটাগরি সেটা সিলেক্ট করবেন নেক্সট আপনারা কোথাকার ডোমিসিল আপনারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকেন অন্যান্য স্টেটে তো আপনারা সেটা সিলেক্ট করবেন নেক্সট ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ কি না আপনারা এখান থেকে সেটা সিলেক্ট করবেন ইয়েস বা নো সিলেক্ট করার পর আপনারা গো টু নেক্সট স্টেপে যাবেন তো নেক্সট স্টেপে গেলে দেখুন এই ধরনের একটা অপশান আসবে যে প্লিজ সিলেক্ট এ সাবজেক্ট ফর সেকেন্ডারি ডিগ
তো দেখুন এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া আপনাদের এখানে দেখিয়ে দিয়ে বলে দিয়েছে আর একবার যে যারা ফ্রেশার্স তাদের জন্য অনার্স সাবজেক্টে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট মার্কস তো লাগবেই এবং আপনাদের পাস সাবজেক্টগুলোতে যারা পাশি গ্রাজুয়েট তাদের পঞ্চাশ পার্সেন্ট কিন্তু লাগবে এছাড়া এসটি এসসিদের জন্য ফিজিক্যাল ক্যান্ডিডেটের জন্য চল্লিশ পার্সেন্ট মার্কস অনার্স সাবজেক্টে এবং পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট মার্কস পাস গ্রাজুয়েটদের জন্য ঠিক আছে অর্থাৎ তিন সাবজেক্টে যারা পাস গ্রাজুয়েট তাদের জন্য পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট মার্কস লাগবে অর্থাৎ আপনাদের কিন্তু যারা এসসি বা এসটি তাদের জন্য কিন্তু ফাইভ পার্সেন্ট করে মার্কসের ছাড় আছে এছাড়াও যারা ইন সার্ভিস ক্যান্ডিডেট তাদের জন্য ওখানে বলা আছে তো দেখে নিয়ে এবার আপনারা কি আপনারা যে কি ইন সার্ভিস ক্যান্ডিডেট বা ফ্রেশার্স তো আপনারা যদি ফ্রেশার্স হন অবশ্যই ফ্রেশার্সে ক্লিক করবেন এরপর আপনারা এখানে ক্লিক করবেন যারা অনার্স গ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ আপনারা কোনো সাবজেক্ট নিয়ে গ্রাজুয়েটে অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েট করেছেন তো তারা এখানে ক্লিক করবেন এবং আপনাদের যদি পাস গ্রাজুয়েট হয় যে তিন তিনটে সাবজেক্ট নিয়ে আপনারা পাস করেছেন নর্মাল কোনো অনার্স নেই তারপরে এখানে ক্লিক করবেন নিয়ে আপনাদের দেখুন রয়েছে যে আপনাদের তিনটে সাবজেক্টের পার্সেন্টেজটা চেয়েছে আপনাদের কত পার্সেন্ট দিতে হবে তো এখানে যদি আপনাদের অনার্স যদি সিলেক্ট করেন এখানে দেখুন রয়েছে যে রিলেভেন্ট সাবজেক্ট অর্থাৎ আপনার যে সাবজেক্ট অনার্স আপনাদের বাংলায় অনার্স থাকলে আপনারা বাংলায় কত পার্সেন্ট পেয়েছেন আপনারা শুধু সেটা সেটা দেবেন কিন্তু এখানে যে পাস গ্রাজুয়েট বলেছে এটা কিন্তু আপনার তিনটে সাবজেক্ট মিলে তিনটে সাবজেক্টের গড় পার্সেন্টেজ সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তো আপনাদের তিন সাবজেক্টের গড় পার্সেন্টেজ দেবেন যেহেতু এখানে আপনাদের বলে দিয়েছে যে আপনাদের দেখুন যে আপনারা যদি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট মার্কস পেয়ে থাকেন পাশের ক্ষেত্রে তবেই কিন্তু আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ঠিক আছে এবং যারা জেনারেল তারাই কিন্তু পঞ্চাশ পার্সেন্ট ঠিক আছে তো এখানে তাহলে পঞ্চাশ পার্সেন্ট অবশ্যই আপনাদের বেশি থাকতে হবে মার্কস তো আমি এখানে একটা ডেমো করে দেখাচ্ছি আমি ষাট পার্সেন্ট দিলাম এরপর আপনাদের পাস মার্কস দিয়ে আপনারা নেক্সট বেটারে ক্লিক করবেন তো ক্লিক করলে ফার্স্ট টাইম অ্যাপ্লিকেন্টের জন্য এখানে গোটু নেক্সট স্টেপে যাওয়ার অপশান থাকবে এবং আদার অ্যাপ্লিকেন্ট যারা আগের থেকেই অ্যাপ্লিকেশান করে রেখে দিয়েছে তারা এখানে অ্যাপ্লিকেশান নাম্বার এবং ডেট মান্থ এবং ইয়ার অর্থাৎ তাদের ডেট অফ বার্থে তারা কিন্তু নেক্সট স্টেপে যেতে পারে তো যেহেতু ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট অ্যাপ্লাই করবে তার জন্য গোটু নেক্সট স্টেপ তো দেখুন এবার আপনাদের টোটাল ফর্মটা ওপেন হয়ে যাবে এবার আপনারা এক এক করে সব কিছু ধীরে ধীরে ফিল করবেন তো চলুন দেখুন এখানে আপনাদের স্টাডি সেন্টারের নাম দেওয়া থাকবে কোন ডিস্ট্রিক্ট দেওয়া থাকবে স্টাডি সেন্টারের কোড দেওয়া থাকবে আপনার কোন স্ট্রিমে ভর্তি হচ্ছেন বিএলআইস কোর্স কোন কোর্সে সেটি দেওয়া থাকবে আপনাদের প্রোগ্রামের কোড এর বাকি আপনারা অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করছেন যে আপনারা কোন ল্যাঙ্গুয়েজে পরীক্ষা দেবেন অর্থাৎ কোন ল্যাঙ্গুয়েজ আছে কি না তো দেখুন এখানে বাংলা ইংলিশ আপনার এখানে এখানে দুটো ল্যাঙ্গুয়েজই আছে আপনার যে ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করবেন সেটাতে আপনার স্টাডির ম্যাটেরিয়াল পাবেন সেটাতে আপনাদের পরীক্ষা হবে সব কিছু কিন্তু সেটাতেই হবে অ্যাসাইনমেন্ট সেটাতে লিখতে হবে তো আপনারা এখানে আপনাদের পছন্দ মতো সেই সাবজেক্টটা চুজ করবেন সরি সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা চুজ করবেন যে আপনারা এখানে যে ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ করবেন সেটাতেই কিন্তু আপনাদের সব কিছু হবে আপনারা অনেকে আমি কমেন্ট করেছেন যে এই ল্যাঙ্গুয়েজ আছে কি না ওই ল্যাঙ্গুয়েজ আছে কি না তো তারা কিন্তু অবশ্যই এখানটাই ঠিক মতো চুজ করবেন নেক্সট এখানে আপনাদের অ্যাপ্লিকেন্ট নাম আপনারা এখানে আপনাদের অ্যাপ্লিকেন্ট নাম লিখবেন নেক্সট আপনাদের পারমানেন্ট অ্যাড্রেস তো এখানে আপনাদের পারমানেন্ট অ্যাড্রেস লিখবেন নেক্সট আপনাদের এখানে পিনকোড তো আপনাদের এখানে পিনকোড লিখবেন নেক্সট আপনাদের এখানে স্যার এখানে কিন্তু আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস অর্থাৎ আপনারা যদি কোনো কর্মসূত্রে বা কোনো কারণে যদি বাড়ির বাইরে থাকেন তো আপনারা প্রেজেন্ট যেখানে থাকবেন এখানে আপনাদের সেই প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটা দেবেন এবং এখানে আপনাদের পারমানেন্ট অ্যাড্রেস অর্থাৎ আপনার পারমানেন্ট অর্থাৎ আপনার পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কোথায় সেই অ্যাড্রেসটা কিন্তু এখানে দেবেন নেক্সট আপনাদের পিনকোড এখান থেকে দেবেন আবার নেক্সট আপনাদের এখানে মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে দেবেন নেক্সট আপনাদের ইমেল আইডি এখানে দিয়ে দেবেন আমি এখানে কিন্তু আপনাদের জন্য একটা ডেমো করে দেখাচ্ছি এরপর আপনাদের এখানে আপনারা ডেট অফ বার্থটা সিলেক্ট করবেন যে আপনাদের কত ডেট অফ বার্থ সেই ডেট অফ বার্থটা আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করবেন নেক্সট সিলেক্ট করার পর আপনাদের ম্যারিটেরিয়াল স্ট্যাটাস আপনারা কি বিবাহিত না অবিবাহিত সেটা সিলেক্ট করবেন এখান থেকে নেক্সট আপনাদের জেন্ডার সেটা সিলেক্ট করবেন নেক্সট দেখুন এখানে আপনারা আগে যেটা সিলেক্ট করছেন যে আপনারা জেনারেল কোন ক্যাটাগরি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাসিন্দা তো ওগুলো কিন্তু সেখানে অটোমেটিক চলে এসছে এটা আপনাদের সিলেক্ট করতে দেবে না নেক্সট আপনারা এখান থেকে আবার আপনাদের গার্জিয়ানের নেম সিলেক্ট করবেন নেক্সট বাবার নাম সিলেক্ট করবেন নেক্সট মায়ের নাম সিলেক্ট করবেন এখানে আপনারা সব কিছু আপনাদের নামগুলো লিখে
আপনারা কি সেই রিজিয়ান সিলেক্ট করবেন নেক্সট আপনারা কোথায় থাকেন পঞ্চায়েত এরিয়ায় না মিউনিসিপ্যাল না কর্পোরেশন সেটা সিলেক্ট করবেন নেক্সট আপনাদের এবার একটা আইডি কার্ড দিতে হবে আপনাদের হয় আধার কার্ড নয় ভোটার কার্ড নয় প্যান কার্ড তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা আইডি কার্ড আপনাদেরকে সাবমিট করতে হবে তো আপনারা এখানে সাবমিট করে দিয়ে যেটি সিলেক্ট করবেন সেটি দিয়ে এখানে আপনাদের তাদের নাম্বারটি লিখতে হবে লেখার পর আপনারা দেখুন যে আগে কি আপনারা অলরেডি এন এসউতে রেজিস্টার আছেন এখানে ইয়েস বা নো যদি থাকেন তাহলে ইয়েস যদি না থাকেন তাহলে নো সিলেক্ট করতে হবে নেক্সট এখানে আপনাদের সেকেন্ডারি এর বোর্ড লিখতে হবে যে আপনারা কোন বোর্ড থেকে সেকেন্ডারি পাস করেছেন তা আপনারা যে যে বোর্ড সেই বোর্ড এখানে লিখে দেবেন তা আমি এখানে একটি ডেমো লিখে দিচ্ছি নেক্সট আপনাদের পাসিং ইয়ার আপনারা কোন সালে পাস করেছেন সেটি আপনার দিতে হবে নেক্সট সাবজেক্ট আপনারা কী কী সাবজেক্ট নিয়ে পাস করেছেন তো আপনাদের যদি মাধ্যমিকে ছটা বা সাতটা বা আটটা যেসব সাবজেক্ট থাকবে সবগুলি কিন্তু এখানে এক একটা কমা কমাতে লিখতে হবে তো আমি এখানে সব লিখছি না আমি এখানে আপনাদের দেখানোর জন্য কিছু কিছু সাবজেক্ট লিখে দিচ্ছি তো আপনারা এখানে কিন্তু কমা কমাতে আপনাদের যে কটা সাবজেক্ট ছিল সব কটা সাবজেক্ট লিখতে হবে এবং এই পাশের ঘরে দেখুন পার্সেন্টেজ অফ মার্ক আপনারা কত পার্সেন্ট মার্কস পেয়েছেন সেটি আপনাদের এখানে দিয়ে দেবেন নেক্সট হায়ার সেকেন্ডারি আপনারা হায়ার সেকেন্ডারি কোন বোর্ড থেকে পাস করেছেন সেটি দিতে হবে এরপর আপনারা এখানে হায়ার সেকেন্ডারি দেখুন পাসিং ইয়ার আপনারা কোন সালে পাস করেছেন সেটি আপনাদের এখান থেকে দিতে হবে তো দেওয়ার পর আপনারা এখানে কোন কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়েছেন তো সেই সাবজেক্টগুলো আপনারা এখানে দিয়ে দেবেন আপনাদের এইচএস এ যেসব সাবজেক্টগুলো ছিল সেই সাবজেক্টগুলো দেবেন আমি কিন্তু এখানে ডেমো করে দেখাচ্ছি ঠিক আছে এখানে কিন্তু আমি অরিজিনাল কোনো কিছু দিচ্ছি না নেক্সট দেখুন আপনাদের ব্যাচেলার ডিগ্রি আমি আপনারা প্রথমে সিলেক্ট করেছেন যে ইউনিভার্সিটি বা বোর্ড আপনাদের কিন্তু সেটা অটোমেটিক চলে আসবে টিয়ার পরে দেওয়ার জায়গা থাকবে না নেক্সট আপনারা কত সালে পাস করেছেন এখানে সেটা দেবেন নেক্সট আপনারা কোন কোন সাবজেক্ট ছিল আপনাদের তিনটে সাবজেক্ট থাকবে তো আপনারা সেই তিনটে সাবজেক্ট লিখবেন এখানে যেহেতু আপনারা পাস কোর্সে দিয়েছেন আপনাদের অনার্স কোর্স থাকলেও সমস্ত সাবজেক্টগুলোই থাকবে অর্থাৎ অনার্সের সাথে যে সাবসিডারি সাবজেক্ট থাকে অর্থাৎ পাস সাবজেক্ট থাকে সেগুলো আপনাদের দিতে হবে এবং আপনাদের এখানে মার্কস যেহেতু আপনারা আগে দিয়েছিলাম সিক্সটি পার্সেন্ট তবে এখানে সেই পার্সেন্ট মার্কসটি দিতে হবে এবার কি এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি যে যদি ব্যাচেলার ডিগ্রিতে আপনারা আপনারা যেহেতু প্রথমে দিয়েছেন শুধু যদি গ্রাজুয়েশানে অনার্স করছেন অর্থাৎ অনার্স করে যদি এটা ভর্তি হন তাহলে কিন্তু আপনারা প্রথমে শুধু অনার্স সাবজেক্টের মার্কসটা দিয়েছিলেন কিন্তু এখানে যখন দেবেন এখানে কিন্তু আপনাদের টোটাল গড় মার্কসটি কিন্তু দিতে হবে এই একটা কথা বলে রাখি এছাড়াও আপনার আবার যদি কিছু অ্যাডিশনাল কোয়ালিফিকেশান থাকে যে আপনারা এমএ করেছেন এমএসসি করেছেন যে কোনো অ্যাডিশনাল কোয়ালিফিকেশান থাকলে এখানে আপনারা সেটা চাইলেও দিতে পারেন ঠিক আছে নেক্সট আপনারা প্রিভিউতে ক্লিক করবেন তো প্রিভিউতে ক্লিক করার পর আপনাদের সরি এখানে একটা ভুল হয়ে গেছে এখানে আমি যে হায়ার সেকেন্ডারির পাঁচটা এটা এক সারে দিয়ে ফেলেছি ঠিক আছে এটা বারো হবে আচ্ছা আপনাদের এটা যখন যে সালে পাশ করেছেন সেটা দিলে তবে কিন্তু সাবমিট দেবে সব কিছু আপনার ঠিকঠাক দিয়ে প্রিভিউতে ক্লিক করবেন তো প্রিভিউতে ক্লিক করার পর দেখবেন আপনাদের এই যে ফর্মটি সেখানে কিন্তু আপনাদের পাসপোর্ট সাইজ ছবি মারা জায়গা আছে আপনাদের সিগনেচার করার জায়গা আছে রেজিস্ট্রেশনটা সিল মারা জায়গা আছে তো সব কিছু নিয়ে আপনাদের ফর্মটি কিন্তু ফাইনাল ভেরিফিকেশান হবে আপনারা অবশ্যই কিন্তু এই ফর্মটি নিখুঁতভাবে মিলিয়ে নেবেন আপনাদের নাম গার্জিয়ান নাম বাবার নাম মায়ের নাম ফোন নাম্বার ইমেল আইডি সব কিছু ডেট অফ বার্থ একবার কিন্তু এখানে যদি কিছু ভুল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনারা পরে আর এসব কিছু চেঞ্জ করতে পারবেন না এটা কিন্তু বারবারই বলা হচ্ছে আপনাদের আধার নাম্বার সব কিছু সুন্দর করে আপনাদের যে পার্সেন্টেজগুলো এগুলো অবশ্যই মিলিয়ে নেবেন এই এর যদি কোনো রকম যদি গরমিল হয় তবে কিন্তু আপনাদের যে ক্যান্ডিডেট আছে এটা কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে তো নিয়ে এবার আপনারা এটি প্রিন্ট করে নিতে পারেন তো এখানে ক্লিক করবেন যে ডিক্লারেশনে ক্লিক করার পর আপনারা সাবমিট করলে আপনাদের ফর্মটি সাবমিট হয়ে যাবে অ্যাপ্লিকেশানটি সাবমিট হয়ে যাবে এবং এখান থেকে আপনারা আপনাদের অ্যাপ্লিকেন্ট নেব এবং অ্যাপ্লিকেশান নাম্বারটি পেয়ে যাবেন তো এই হলো অ্যাপ্লিকেশান নাম্বার তো অ্যাপ্লিকেশান নাম্বারটি পেয়ে যাওয়ার পর দেখুন সব কিছু দেওয়া রয়েছে এবার কি জেনারেল ইনস্ট্রাকশান এবার আপনাদের ফটো এবং সিগনেচার আপলোড করতে হবে তো আপনার এই অ্যাপ্লিকেশান নাম্বারটি লিখে রেখে দেবেন এরপর আপনারা এখান থেকে ফটোটা চুজ করবেন যে আপনারা আপনাদের মানে আপনাদের ছবি এবং সিগনেচার সেটি যে মাপে বলেছে সেই মাপে আপনারা কেটে রেখে দেবেন আগে থেকে তো দেখুন আপনার সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আপনাদের এই রকম আপনাদের ছবিটা এখানে চলে আসবে এবং আপনার সিগনেচারটা এখানে চলে আসবে এরপর আপনারা এখানে নেক্সট বাটনে ক্লিক করবেন তো নেক্সট বাটনে ক্লিক করলে আপনাদের দেখুন লেখা হচ্ছে ইউর অ্যাপ্লিকেশন ফর হাজবেন্ড সাবমিটেড
দেখুন এখানে এই দুটো আপনাদের ফর্ম এবং এই যে এই লাস্ট পেজে দুটো এই দুটো আপনাদের রয়েছে চালান তো এই চালানটি নিয়ে আপনাদের এলাহাবাদ ব্যাংকে যেতে হবে আপনারা এখান থেকে ডাইরেক্ট পিডিএফে সেভ করে নিতে পারেন তো এই যে চালান এই দুটো নিয়ে আপনাদেরকে দেখুন এলাহাবাদ ব্রাঞ্চে যেতে হবে তো আপনাদের লাগবে পাঁচ হাজার নশো পঁয়ত্রিশ টাকা এই পঁয়ত্রিশ টাকাটা আপনাদের এক্সট্রা লাগবে এই পঁয়ত্রিশ টাকাটা হলো আপনাদের যে ব্যাঙ্ক চার্জ এটি পঁয়ত্রিশ টাকা লাগবে এছাড়াও পাঁচ হাজার নশো কিন্তু আপনাদের কোর্স ফি যেটা জমা দিতে হবে তো আপনারা তার আগে একবার এই চালানটি এই যে ফর্মটি অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি সেটা একবার আপনাদের স্ট্রেস সেন্টার থেকে ভেরিফিকেশান করিয়ে নিয়ে তবে কিন্তু আপনারা এই টাকাটি পেমেন্ট করে দিতে পারেন এরপর দেখুন যেটা রয়েছে যে আপনারা যদি মনে করেন যে না আপনারা হলো এই অনলাইনে পেমেন্ট করবেন অফলাইনে পেমেন্ট করবেন না তো তার জন্য আপনারা এখান থেকে এই ক্লিক করে তো দেখুন এখানে ক্লিক হ্যাট টু প্রিন্ট অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম তো দেখুন আপনারা এখানে ক্লিক না করলেও কিন্তু আপনাদের যদি অনলাইনে পেমেন্ট করতে চান তাহলে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি প্রিন্ট করার অপশান দেবে তো আপনারা সেখান থেকে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি প্রথম ক্লিক প্রিন্ট করে নেবেন নেওয়ার পর আপনারা এখান থেকে ডাইরেক্ট সেভ করে নিয়ে আপনার কিন্তু ডাইরেক্ট এই পিডিএফটা সেভ করে আপনারা কোনো সাইবার ক্যাফে থেকে প্রিন্ট করে নিয়ে এই অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি নিয়ে স্টে সেন্টারে যাবেন স্টে সেন্টারে যাওয়ার পর সেখান থেকে আপনাদের যেটা ভেরিফিকেশান করার পর আপনারা আবার আসবেন এসে আপনাদের আইডি অর্থাৎ যে অ্যাপ্লিকেশান নাম্বার এবং ডেট অফ বার্থ দিয়ে আবার লগ করে আপনারা চলে আসবেন আবার এই পেজে এই পেজে আসার পর আপনারা এখানে টিক চিহ্ন দিয়ে আপনারা ক্লিক হেয়ার ফর ই পেমেন্ট এই অপশানে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনাদের এখানে পেমেন্ট গেটও খুলে যাবে তো এখানে আপনাদের পেমেন্ট গেটে এখন চালু হয়নি বলে এটি এরকম দেখাচ্ছে তো এটি খুব শীঘ্রই দু একদিনের মধ্যে এটি চালু হয়ে যাবে এবং আপনাদের পেমেন্ট গেটও খুলে যাবে এবং তার ফলে আপনারা আপনাদের এটিএম কার্ড ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড নেট ব্যাঙ্কিং ইউপিআই সব কিছুর মাধ্যমে আপনারা এখানে পেমেন্টটা করে দিতে পারবেন এবং পেমেন্ট করার পর আপনাদের একটি পেমেন্ট কনফার্মেশান রিসিপ্ট দেবে তো সেই রিসিপ্টটি পাওয়ার জন্য আপনারা আবার সেই ওয়েবসাইটে যাবেন যে বিএলআইএস ডট ডাব্লু বি এনএসইউ ডট এডমিশন ডট কম তো ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা এখানে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশানে ক্লিক করে এখন দেখুন আপনাদের অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি প্রিন্ট করার জন্য এখানে ক্লিক করবেন তো এখানে ক্লিক করে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম আপনাদের অ্যাপ্লিকেশান নাম্বার যেটা আপনাদের দিলে এবং ডেট অফ বার্থ দিলে এই অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি প্রিন্ট হয়ে যাবে নেক্সট আপনারা যদি কোনো কিছু ভুল থাকে তো এখানে আপনারা অ্যাপ্লিকেশান নাম্বার এবং ডেট অফ বার্থ দিয়ে সে ঠিক করতে পারেন নেক্সট আপনাদের যে চালান সেটা বের করার জন্য এখানে অ্যাপ্লিকেশান নাম্বার এবং ডেট অফ বার্থ দিলে দিয়ে সাবমিট করে চালানটি বেরিয়ে যাবে নেক্সট আপনাদের যদি ফটোগ্রাফিং সেন্টার আপলোড বাকি থাকে তো এখানে ক্লিক করবেন এবার আমাদের পেমেন্ট স্ট্যাটাস চেক করার জন্য আপনারা এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশান নাম্বার এবং ডেট অফ বার্থ দিলেই কিন্তু আপনাদের যে পেমেন্ট স্ট্যাটাসটা বেরিয়ে যাবে যে আপনারা পেমেন্ট করেছেন কি করেননি তো এখান থেকে আপনারা একটি পেমেন্ট কনফার্মেশান রিসিপ্ট পাবেন তো সেটি অবশ্যই তুলে রাখবেন এবং তারপর আপনাদের এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট এবং এস এল এম রিসিপ্ট আপনারা এখান থেকে পাবেন তো এটি এখনও চালু করেনি এটা আপনাদের এনরোলমেন্ট প্রসেস হয়ে যাবে তারপর অর্থাৎ আপনারা কলেজে গিয়ে একটি এনরোলমেন্ট কাগজ স্লিপ দেবে তো সেটি এনরোলমেন্ট ফর্মটি ফিল করে আপনারা জমা দিলে তবে কিন্তু আপনাদের এনরোলমেন্টটা হবে এবং তারপরে কিন্তু আপনারা এখান থেকে এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট এবং এস এল এম রিসিপ্ট পেয়ে যাবেন তো সেটি নিয়ে তারপরে স্টেট সেন্টারে গেলে আপনাদের কিন্তু ফ্রিতে বইগুলো সব দেওয়া দেওয়া হবে অর্থাৎ স্টাডি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে দেওয়া হবে সেলফ লার্নিং ম্যাটেরিয়াল এস এল এমের ফুল ফর্ম তো এটি কিন্তু দিয়ে দেওয়া হবে তো এই হলো আপনাদের ফুল প্রসেস তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি খুব ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করুন তাহলে আমি এই ধরনের আরও আপনাদের ভিডিও জন্য অবশ্যই অনেক ভিডিও নিয়ে আসবো এছাড়াও কোনো রকম প্রবলেম থাকলে আমাকে কমেন্ট অবশ্যই জানান আমি আপনাদের সমস্ত কমেন্টের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব তো থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ড দেখাবেন নেক্সট ভিডিওতে নতুন কোনো আপডেটের সাথে এখনকার মতো এ পর্যন্তই থ্যাংক ইউ অ্যান্ড গুড বাই